Nous allons maintenant voir un deuxième exemple de modèle arrivement où cette fois-ci, on va voir aussi des prédicteurs externes dans notre modèle. Le jeu de données qu'on utilise, c'est un jeu de données qui vient euh, donc avec le manuel euh, Forecasting Principle and Practice, qui est inclus dans les packages qu'on a chargés au départ. Et c'est le jeu de données qui s'appelle Vic Elec, qui représente la demande d'électricité dans l'État australien du Victoria. Et là, j'affiche les premières lignes. Vous voyez, on a le temps. Et ici, vraiment, les données sont à très haute résolution, sont prises aux 30 minutes. Donc, c'est la demande d'électricité aux 30 minutes. Ici, on a la, la demande, donc c'est en mégawatts, en fait. On a la température à ce moment-là. On a ici la date, donc euh, la date est la même pour toutes les, les premières observations, puisque c'est au demi-heure. Et finalement, on a une variable qui dépend seulement de la date, c'est est-ce que cette date-là, c'est un, un, un jour férié ou pas, holiday. Donc, qu'est-ce qu'on veut, on veut voir, c'est est-ce qu'on peut prédire la demande d'électricité en fonction de la température, euh, notamment est-ce que c'est un jour férié ou non, en fait, est-ce que c'est un jour ouvrable. Là. Je vais faire certaines transformations des données. Tout d'abord, euh, je vais faire une agrégation au niveau de, de la journée parce que je ne veux pas regarder vraiment les fluctuations de la demande d'électricité entre le jour et la nuit, etc. Je vais le faire par jour. Donc, pour agréger au niveau temporel, pour faire un sommaire, on va faire la fonction index by. Et là, j'ai déjà une variable qui me donne la date, donc la journée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux grouper les données par date. Et là, mes sommaires, je vais faire la somme de la demande. Je vais faire la moyenne de la température. Et ici, pour « holiday », je vais dire « année », ça veut dire que la variable « holiday » va être vraie si n'importe quelle valeur est vraie dans celle dont je vais faire le sommaire. Mais en fait, la variable « holiday » va être la même pour toutes les heures de la même journée. Donc, ce n'est pas vraiment un problème ici. Et là, j'ai créé une autre variable. Et la variable, c'est « workday » pour « jour ouvrable ». Donc, c'est quoi un jour ouvrable? C'est une journée qui est entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas un jour férié. Donc, la définition, c'est c'est un, un point d'exclamation, donc pas un jour férié. Et là, j'ai la fonction, c'est une fonction qui vient avec un euh, package temporel, WD, ça veut dire weekday. Donc, c'est le jour de la semaine pour cette date-là. Donc, si on lui donne une date, n'importe quelle date, et on dit c'est jour de la semaine, ça va donner une valeur qui est entre 1. Ici, 1, c'est dimanche, et 7, c'est samedi. Donc, si le jour de la semaine de ma date est entre 2 et 6, c'est durant la semaine, pas la fin de semaine. Ici, ce n'est pas un jour férié. Alors, ce cas-là, c'est un jour ouvrable. Aussi, finalement, pour lire les chiffres encore de façon plus facile, je vais converser la demande en gigawatts. Donc, je vais diviser par mois. Voici une visualisation de mes données. Je vous montre la température moyenne sur l'axe des X, la demande sur l'axe des Y, donc c'est par jour. Et euh, j'ai un code de couleur pour montrer si c'est un jour ouvrable ou non. Et là, on voit très bien que d'abord, il y a une différence qui semble quasiment constante. Donc, il y a un, 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 une translation euh, vers le bas pour les jours qui sont non ouvrables, donc il y a moins de consommation d'électricité. Et par rapport à la température, on voit presque une relation parabolique ici, donc un peu quadratique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a un, le minimum d'utilisation de l'électricité est autour de 18 degrés de température moyenne. Et quand on va vers des températures plus froides et plus chaudes, bien sûr, on utilise plus d'électricité. Ici, euh, je modélise ces données-là avec un modèle de régression linéaire, donc classique. Et mon modèle, c'est la demande en électricité dépend de la température. Ici, le I... Euh, c'est la façon de représenter un terme quadratique, c'est qu'il faut écrire température au carré, mais il faut l'entourer le le, par cette fonction I dans R. Donc, c'est un peu une technicalité. Mais ça représente le modèle quadratique en fonction de la température moyenne, plus un décalage selon qu'on a une, un jour ouvrable ou non. Par-dessus mes points de mon modèle, j'illustre ici la ligne de ce modèle-là, donc les valeurs attendues par le modèle quadratique. On voit une très bonne correspondance avec nos données. Donc, on va garder ce modèle-là pour la partie euh, où la demande est expliquée par des facteurs externes. Donc, la température et selon qu'on a un jour ouvrable ou pas. Maintenant, si on regarde les résidus de ce modèle-là, et je prends seulement les résidus en Y, on voit très bien, euh, donc les résidus ne dépendent pas que si on a un jour ouvrable ou non, mais on voit qu'ils sont très bien qu'ils sont corrélés. Donc là, j'ai mis la date sur l'axe des sexes. Et on voit vraiment un patron, donc les résidus sont corrélés dans le temps. Dans ce cas-là, ça signifie qu'il va falloir, pour nos résidus, utiliser un modèle d'arima. C'est ça qu'on va faire par la suite. Donc ici, vous voyez, j'ai ELEC ARIMA. Mon modèle, c'est je prends donc encore mon jeu de données VIC ELEC et je lui donne un modèle d'ARIMA. Donc vous voyez ici, dans le modèle ARIMA, je peux donner mon modèle qui dépend des prédicteurs. Donc demande dépend de T-MIN, 
de I, donc T min au carré, plus Workday. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais dans mon LM. Je peux le mettre dans mon Arima, donc ça fait un Arima combiné avec une régression. Et là, j'indique les termes PDQ. Mais ici, PDQ, je l'ai choisi tout seul, le PDQ minuscule, mais j'ai un PDQ majuscule. Donc ça, c'est nouveau. C'est qu'en fait, si on laissait ce modèle-là euh, choisir totalement, donc si on, on arrêtait la, la fonction ici, il choisirait un modèle Arima avec saisonnalité, qu'on n'a pas vu ici. Donc, pour lui dire que je ne veux pas de composante saisonnière, c'est avec le PDQ majuscule. Donc, en, en forçant que c'est d'ordre zéro, je dis qu'il n'y a pas de composante saisonnière, on va seulement estimer un, un modèle Arima standard non saisonnier. Si je regarde le rapport de, de ce modèle-là, ça me dit qu'il a choisi un modèle Arima, euh, premièrement, d'égal à 1. Donc, il a dû différencier la série. Il a, il a modélisé la différence de demande entre les journées en fonction de la différence de température. Et ici, on a un moyen mobile d'ordre 3 et un, un coefficient autorégressif d'ordre 2. Donc, c'est un modèle assez complexe quand même. On voit que l'autorégression est négative. Donc, l'autorégression dans les résidus est négative. Euh, on a des termes de moyenne mobile. MA1, MA2, MA3. Et ensuite, on a l'effet de la température et aussi l'effet de euh, jour ouvrable. Donc, on a un effet possible parce qu'on sait qu'on a plus de consommation pour un jour ouvrable. Finalement, la, la variance résiduelle de 45.4. Donc, si on regarde maintenant les graphiques de diagnostic de ce modèle, euh, on a la série temporelle des résidus. Et il semble relativement normalement distribué. Mais le problème ici, c'est que vous voyez, il y a encore des, des corrélations qui persistent. Et en particulier, il y a une corrélation positive qui apparaît à, à, à 7 jours, 14 jours, 21 jours et 28 jours de délai. C'est comme s'il y avait peut-être une composante, donc il y avait un, un, un type de cycle hebdomadaire qui n'est pas représenté par nos données. Donc, il y a un, un, un aspect une dépendance au niveau de la semaine. Même après avoir tenu compte des jours ouvrables, il reste cette dépendance-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a choisi un modèle avec une saisonnalité si on avait laissé choisir n'importe quel type de modèle. Mais bon, on va ignorer ces problèmes-là. On va quand même aller faire des prédictions avec notre modèle pour vous montrer comment on peut faire ces prédictions-là, ou ces prévisions, pardon. Donc, une des particularités ici, c'est que notre modèle dépend de variables externes. Donc, de, ça dépend de la température et de, du jour ouvrable. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas seulement faire des prévisions comme on avait fait dans l'exemple précédent. Il faut créer un nouveau jeu de données. Il faut, dans le fond, lui dire, pour les prochaines dates, je veux prévoir, mettons, la, la, la consommation dans les 14 prochains jours, il faut que je lui dise quelle va être la température et si on va avoir un jour ouvrable ou non. Donc, il faut lui donner les variables prédictrices pour les prochaines périodes de temps où on veut faire les prédictions. Pour faire ça ici, euh, j'utilise la fonction New Data, qui est aussi spécifique au modèle temporel, au package qu'on a chargé. La fonction New Data, je veux dire, je veux créer un jeu de données qui est comme Vic et Lec pour 14 jours. Donc, qu'est-ce que ça va faire, cette partie-là? New Data, Vic, Elec, 14. Ça va seulement créer un jeu de données avec la, en, en mettant la bonne date pour les 14 prochains jours ou les 14 prochaines périodes de temps de Vic, Elec. Mais ensuite, il faut que je lui donne des prédicteurs. Donc, je fais un mutate. Et là, ici, j'ai mis des prédicteurs constants euh, pour simplifier. Mais on pourrait avoir, par exemple, on pourrait utiliser, par exemple, les prévisions de température. On pourrait. Mais là, pour l'instant, pour simplifier, je vais être constant. Donc, t min égale 20 et Workday égale true. Et vous voyez, hein, les premières rangées de mon, de mon jeu de données pour les prédictions, j'ai les mêmes valeurs pour tous les, les prédicteurs. Ensuite, je peux utiliser ce jeu de données-là, prevdf, dans ma fonction forecast. Donc, des prévisions pour la demande d'électricité. J'utilise la fonction forecast, prévision, avec mon modèle ELEC ARIMA. Et je lui dis, new data, je lui donne le jeu de données que je viens de créer pour les prévisions. Et là, avec, comme d'habitude, je vais faire autoplot sur le résultat des prévisions. Et ici, j'ajoute un cohort cartesian, c'est pour limiter la, je veux, je veux limiter la plage de temps qui est montrée pour pouvoir vraiment zoomer sur la fin de ma série temporelle. Et ici, vous voyez, euh, bon, par défaut, je n'ai pas donné le vent, mais par défaut, ça crée des intervalles à 80%, 95%. Et vous voyez ici, euh, ma prévision est presque constante. Et c'est vraiment à cause que ma température a été constante. Ici, la température a euh, plus d'effet que euh, que les fluctuations euh, dues à, aux corrélations temporelles. Mais quand même, vous voyez que mon intervalle de prédiction augmente avec le temps. C'est une caractéristique de tous les modèles qui ont des termes euh, autorégressifs. Plus que ça dépend des valeurs précédentes des Y, plus on s'éloigne des valeurs connues, plus l'incertitude augmente avec le temps. Maintenant, on a vu beaucoup de fonctions euh, en R dans ce cours-ci. Donc, je vais faire un peu un résumé 
les fonctions qu'on a vues depuis le début. Tout d'abord, on a vu le type de données qui s'appelle un tibble, donc un tableau de données temporel. Pour convertir un jeu de données, un data frame en R, en tibble, on a utilisé cette fonction as tibble. On lui donne un jeu de données et là, il faut spécifier l'index, donc quelle variable représente la variable temporelle. Dans ces jeux de données-là, on peut utiliser les mêmes fonctions de deployer, mais on a une nouvelle fonction qui s'appelle index by. Et ça, ça permet de. C'est comme un group by, mais par une variable temporelle, pour faire une agrégation des données par période de temps. On a vu les fonctions ACF et PACF. Et ça, ça prend une série temporelle qui est dans un tibble et ça donne l'autocorrélation et l'autocorrélation partielle entre les valeurs successives de cette série pour différents délais. On a vu la fonction model qui permet de créer un modèle de série temporelle. Et donc, on lui donne un jeu de données et on lui donne un modèle. Un des modèles, qu'on, en fait, le modèle principal qu'on a vu ici, c'est Arima. Donc, Arima, on peut avoir notre variable réponse en fonction de prédicteur X, donc si on est seulement un, en fonction de prédicteur, comme dans le modèle LM. Mais on ajoute un terme, donc PDQ minuscule, c'est pour un, un modèle Arima standard, et PDQ majuscule pour un modèle Arima avec 16 tonalités. Finalement, la fonction forecast, donc des prévisions, on lui donne un modèle et on peut dire, bon, H, donc je veux prévoir pour tel, combien de périodes de temps euh, après la fin de mes données observées, ou si on a des prédicteurs externes, il faut donner des valeurs pour ces prédicteurs-là. Donc, on va créer un jeu de données pour les prévisions. Et on va lui donner ce jeu de données-là comme new data. Une chose qui est bien dans ce modèle-là, c'est qu'on a le, la fonction autoplot qui crée automatiquement un graphique de type ggplot pour différents types d'objets. Donc, on peut créer, faire autoplot sur un objet de jeu de série temporelle pour justement visualiser la série. On peut faire autoplot sur euh, les résultats d'une autocorrelation ou d'une fonction d'autocorrelation partielle. Ou on peut faire autoplot sur des prévisions pour observer les prévisions avec les données observées. On a aussi vu des graphiques pour voir vraiment la variation saisonnière, et ça, c'est des graphiques de saisonnalité et des graphiques de sous-séries saisonnières. Et finalement, le graphique des résidus de la série temporelle qui est très utile pour voir que les résidus correspondent aux suppositions du modèle, notamment qui ne sont pas corrélés, qui sont normalement distribués euh, de façon aléatoire. Encore une fois, je vous recommande forcément le manuel de Heinemann et Atanasopoulos pour aller plus loin dans euh, les concepts qu'on a vus dans ce cours-ci. Manuel Forecasting Principle and Practice, qui est disponible en ligne à cette adresse. Et, et je recommande surtout pour, euh, pour ce qu'on a vu dans ce cours-ci d'aller dans les chapitres 2 à 5 et 9 et 10.